Hello my dear students, hope you all are fine and doing well at your homes. My dear students, as we all know, we have completed our U3 syllabi and today we are going to start D2, term 2nd. And this chapter is chapter number 11 from your English book, page number 86. This is a poem and the topic is Safe on the Other Side. Okay, this poem is written by Enid Bleaton. This is the point of this poem. Actually, this poem is about traffic rules. Okay, as the name indicates, safe on the other side. When we cross the road, then the other side is how the other side is safe. Jab bhi hume road cross karna hota hai, we should look from left, then right, then again left. Pahle hume apne left side se dekhna hai, fir apne right side se dekhna hai. फिर और लेफ्ट साइड से देखना है कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है जब हमें लगेगा कि कोई गाड़ी नजदीक नहीं है देन ओनली वी कैन क्रॉस द रोड एंड वी शुड ऑलवेज क्रॉस द एंड वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी इफ एनी ट्रैफिक इज नियर मी डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल एंड लिसन फॉर ए हॉर्न और बेल in this poem, the poet want us to know. He want us to make aware about the traffic rules. जो हमें जो poet है इस poem का वो हमें aware करना चाहता है कि जब भी हम road पे travel करें, जब भी हमें cross करना हो, how we should follow the traffic rules. हमें कभी भी हड़बड़ी में road cross नहीं करना चाहिए. आप पहले अपने right side से check करो, then check your left side, then right side और down the up and down the street आपको देखना है कहीं पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है क्या road बिल्कुल clear है cross करने के लिए and listen for a horn on a bell और अगर कोई horn बजा रहा है कोई horn बज रही है कोई bell बज रही है तो वो हमें accordingly सुनना चाहिए कि कौन सी bell सुनाई दे रही है कौन सा horn है क्या ये traffic signal sound है कौन सा sound है क्या कोई गाड़ी वहाँ से आ रही है जो हमें horn बजा रही है तो ये सब चीजें देखनी च हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। There is something coming. Wait a bit. If I run out, I may be hit. Then the poet says that there is something coming. मुझे ऐसी आवाज आ रही है कि सामने से कोई आवाज आ रही है। शायद किसी के चलने की आवाज आ रही है। इसलिए we should not run. मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। I may be hit. I should wait for a bit. मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए, so that मैं पहले ये देखूं कि सामने कौन सी वॉइस आ रही है सामने किस चीज की आवाज आ रही है बट नाउ बट नाउ द रोड इज रियली क्लियर नो कार नो मोटर बस इज नियर एंड देन द पॉइंट सीज दैट अब जो मैंने रोड देखा इट इज कंप्लीटली क्लियर जो रोड है ये बिल्कुल क्लियर है नो कार नो मोटर बस नियर और नजदीक में कोई भी बस नहीं है कोई भी कार नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब है कोई भी डेंजर नहीं है क्रॉस करने के लिए। I will run across the road so wide, hurrah! I'm safe on the other side. And then the poet say that says that I will run across the road so wide. तो अब मुझे लग रहा है कि रोड जब बिल्कुल क्लियर है, then अब मैं रोड रोड को क्रॉस कर सकता हूँ। हुरा, I am safe on the other side. और पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे नाउ नाउ ही इज वेरी मच हैप्पी एंड ही सीइंग दैट कि अब मैं रोड की दूसरी साइड से आ गया हूँ नाउ आई एम सेफ ऑन द अदर साइड जब मैंने यहाँ से रोड क्रॉस किया तो मैं यहाँ पे पहुँच गया तो अब मैं सेफ हूँ हियर इज ए न्यू वर्ड फॉर यू इट मींस इट इज हुरा एच यू आर आर ए हुरा इज वर्ड जब भी हम अपनी कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं और ये वो वर्ड एक उनमें से वर्ड हुरा है Another word is bravo, hurra, bravo. ठीक है ना? These are some words. ये हम उस time पे use कर सकते हैं जब हमें बहुत खुशी होती है. For example, अगर हमने cricket match जीता, तो हम बोलेंगे hurra, we won the match. हमने match जीता. इसी तरह यहाँ पे poet भी कह रहा है hurra, I'm safe on the other side. कि अब मैं road की दूसरी side बिल्कुल safe हूँ. Thank you.